மக்களே வெல்கம் டு பர்ச்சே செஞ்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து என்ன படத்தோட ரிவ்யூ பண்ண போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹிந்தி படத்தோட ரிவ்யூ தாங்க பண்ண போறோம் ஆமாங்க சென்ற வாரம் இறந்து போன சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத்தோட கடைசியா வெளிவந்த படமான சிச்சூரை பற்றி தான் வந்து இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ண போறோம் இந்த ரிவ்யூவை வந்து ஆக்சுவலா நம்ம வெற்றி செஞ்சிங் சார்பாக சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கு டெடிகேட் பண்றோம் திஸ் இஸ் அ ட்ரிபியூட் ஹம்பிள் ட்ரிபியூட் டு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பிரதர் ஐ ரியலி மிஸ் யூ வாங்க நம்ம இப்போ ரிவ்யூக்குள்ள போகலாம் இந்த படத்தை வந்து யார் இயக்க இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நிதேஷ் திவாரின்ற ஒரு டைரக்டர் தான் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறது சாஜித் நாடிவாலான்ற ஒரு பாப்புலர் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு வந்து இசையமைச்சதை வந்து பிரீத்தம்ன்ற ஒருத்தர் இவர் வந்து சாங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் சமீருதீன்ற ஒருத்தர் வந்து பிஜிஎம்லாம் அமைச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் வந்து ஹீரோ ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஷர்தா கபூர் வந்து ஹீரோயின் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கூட வந்து தஹீர் ராஜ் பஸின்ற ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நவீன் பாலிஷெட்டின்ற ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க துஷார் பாண்டேன்ற ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க வருண் சர்மான்ற ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க மற்றும் பலரும் நடிச்சிருக்காங்க கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு படத்தில் என்னென்ன இருக்கு ஒரு <laughs> ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ கதைக்குள்ள போகலாம் ஆக்சுவலாக கதை எப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வந்து ஒரு சூசைடுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒரு ப்ரீச் பண்ணுற ஒரு கதைங்க உண்மையிலே ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக எடுத்திருப்பாங்க வெறும் நாற்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு கோடியில் இந்த படத்தை எடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பதினஞ்சு கோடி வரைக்கும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து இந்த படம் பார்த்தது அந்த அளவுக்கு வந்து பீப்புள் வந்து விரும்பி விரும்பி போய் இந்த படத்தை பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த படத்தோட மெசேஜ் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் ஆன்டி சூசைடு மெசேஜ்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப கரெக்டான ஒரு மெசேஜை வந்து ஒரு படம் மூலியமாகவே ஒரு ப்ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எடுத்து வச்சுக்காங்க இந்த படம் அதனால் வந்து இந்த படம் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட்டுன்னே சொல்லலாம் சரி வாங்க கதை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்ம ராகவ் அந்த பையன் வந்து ஹீரோவான அனிருத் பாத்தக்கிட்ட வளர்ற மாரி காமிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க ஐஐடி எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட் காத்துக்கிற அந்த டைமில் வந்துட்டு அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாப்புல உனக்கு வந்து நான் ஒரு கிஃப்ட் வச்சுருக்காங்க பார் நான் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் சரக்கு பாட்டில் உன் உன் கூட உட்காந்து நீ வந்து ஐஐடி பாஸ் பண்ணிட்டதோ அதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டதோ உன் கூட உட்காந்து நான் சரக்கு அடிப்பண்டா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃபாதர் அதாவது பையனுக்கும் ஃபாதருக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதிலே காமிச்சிடுறாங்க இவங்க அம்மா வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா தனியா இருப்பாங்க அது என்ன ரீசன்றது வந்து நம்மளுக்கு படத்தில் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நம்ம பையன் ராகம் வந்து அப்பப்போ வந்து மாயா அந்த ஹீரோயினை போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க வரும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்ச அந்த சமையலையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதுலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனைலாம் பிரிஞ்சிருக்காங்க பட் அந்யோன்யமாக தான் இன்னும் வந்து ஃப்ரெண்டாக வந்து பழகிட்டு இருக்காங்கன்றது கிளியராக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ என்ன ஆகுது ரிசல்ட் வர்றப்ப நம்ம பையன் வந்து செக் பண்ணுறான் அவன் பேர் வந்து அந்த ரோல்லே கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணிடுறான் மாடியிலேருந்து குதிச்சு தற்கொலைக்கு ட்ரை பண்ணிடுறான் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப டேஞ்சரான சுச்சுவேஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க நம்ம அனுரிக் பார்த்துக்க ஓடியாராரு நம்ம மாயாவும் ஓடியாராங்க மாயா வந்து இவரை திட்டுறாங்க நீ வந்து பிள்ளை உங்ககிட்ட வந்து நல்லா வளர்ப்பனு விட்டானா நீ கேர் எடுத்துக்கலாம் அவன் எவ்வளோ டிப்ரெஷனில் இருந்திருக்கான்றதே உனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுமா நானும் அப்படியா நான் அவன் கூட குடிக்கிறதுக்காக சரக்கு வாங்கியிருக்கிற அளவுக்கு நான் அவனுக்கு க்ளோஸ் அப்
வந்துட்டு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே டாக்டர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லிடுறாரு இந்த பையனோட மண்டையில் வந்து பிரெயின் வந்து ஸ்வெல் ஆகிட்டு இருக்கு ஒருவேளை ரொம்ப ஸ்வெல் ஆகிடுச்சுன்னா வி கனாட் சேவ் வி லவ் டு டூ அனதர் எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அனிருத் பாத்தக் அதாவது ஆனின் சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு டிஸ்டர்ப் ஆகிடுறாரு அவருக்கு வந்து அப்பப்போ அவரோட பழைய நினைவுகள் வேற போகும் என்னென்னா காலேஜ் டைமில் அவர் எப்படி வந்து லூசராக இருந்தோம் அப்படின்ற மாரி அப்பப்போ போகும் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் டு மை சன் அப்படின்னா உன் சன் வந்து லிசன் பண்ணுற சூழ்நிலையிலே இல்லையேப்பா பக்கனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஸோ இவர் உள்ள வந்து அவரோட அந்த ஐசி யூனிட்குள்ளே போயிட்டு உட்காந்து சொல்கிறாப்புல நீ தம்பி நீ லூசரே கிடையாதுரா நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் இது நல்ல கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காலேஜ் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அவர் காலேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷராக உள்ளே வரும்போது அவருக்கு வந்து ஹெச் ஃபோர்ன்ற ஒரு ஹாஸ்டல் பிளாக் வந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க அப்போவே வந்து அந்த அலோகேட் பண்ணுறவனே சொல்கிறாப்புல நீ வேணால் வேறு ஹாஸ்டலுக்கு எழுதி கொடுத்துரு ஏன்னா நீ பார்க்குறதுக்கு பார்த்தன்னா படிக்கிற ஆள் மாரி இருக்க அப்புறம் வந்து அத்லட்டிக்கும் நல்லா பண்ணுவ போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் வந்து இல்லை நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனால் ஹாஸ்டலுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நான் சொன்ன மாரி நம்ம செக்ஸான்ற ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் செக்ஷுவல் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் போன் புக்ஸு நாஸ்டி திங்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அந்த படம் பூரா அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ன்ற ஒருத்தர் அவர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்புறம் மம்மின்றவர் எப்போ பார்த்தாலும் அழுகுறாரு டைரக்ட் வந்து கொஞ்சம் தனியாக தான் இருப்பார் பேவடான்றது தண்ணியை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸில் இருந்தாலும் ஹெச் ஃபோரில் வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டாக ஆகிற டைமில் ஒரு <laughs> வந்து வேற வேற சிச்சுவேஷன்ல செட்டில் ஆயிருக்காங்க இந்த அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா செக்ஸா ஆசிடு டெரக்கு பேவடா மொம்மி இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பையனுக்காக வந்து எல்லாரும் விட்டுட்டு அந்த பையனோட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க ஒரு ஒருத்தரா இந்த அவங்க வர வர இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இவர் வந்து கதையை சொல்றாரு ஸோ ஹெச் ஃபோர் வந்து ஒரு ஊதாரியான ஒரு ஹாஸ்டல்ன்ற பேர் எடுத்த ஹாஸ்டல்ல என்ன வந்து ராகி வந்து என்ன ரொம்ப டான்ட் பண்ணிட்டான் அவங்க காலேஜில் வந்து வருஷம் வருஷம் ஜென்ரல் சாம்பியன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டிகள் நடக்கும் அதாவது வந்து சைக்கிளிங்கு பேட்மிண்டனு கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பாலு அதாவது மல்டிபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதில் வந்து ஹாஸ்டல் வைஸ் வந்து வைப்பாங்க அதில் வந்து யார் டாப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஜென்ரல் சாம்பியன்ஷிப் கப்பு வின் பண்ணுவாங்க தே வில் பி கால்ட் அஸ் அ சாம்பியன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் இயர் ஸோ நம்ம ஹெச் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஊதாரி நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நம்ம சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்து இதே டைமில் வந்து நம்ம ஷர்தா கபூரம் வந்து சைட் அடித்து அவர் வர அங்கே ட்ரை ட்ரை பண்ணிட்டுருப்பாரு டேட்டிங்லாம் பண்ணிட்டுருப்பாரு இது சைடில் ஒரு ட்ராக்கில் போகும் ஸோ எல்லாரோட கான்சன்ட்ரேஷனும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேம்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் கேவலமாக தோக்குறாங்க ஸோ இவர் வந்து டிசைட் பண்ணுறாரு என்னென்னா நம்மளுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம விட்டு கொடுப்போம் அப்புறம் நம்ம வந்து இது ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை எடுத்துப்போம் அப்படின்ற போது எல்லாருமே ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து விடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஸ்ரத்தா மலை ரொம்ப உயிராக இருப்பார் ஸோ ஸ்ரத்தா அதாவது மாயான்ற அந்த ரோல் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்கள வந்து பார்க்காத அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் அவருக்கு உள்ள உள்ள ரொம்ப வழியாக இருக்கும் ஆனால் அவாய்ட் பண்ணுவார் செக்ஸாக வந்து புக்ஸ் படிக்க மாட்டான் ஃபோன் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது எடுத்துருப்பார் நம்ம பேவடா வந்து தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆசிட் வந்து கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேன்னு டேரக்ட் வந்து செயின் ஸ்மோக்கர் ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு விடவே முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து விட்டுட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க ரெண்டு மூணு லாஜிக்லாம் வச்சு தே ஆர் வின்னிங் மெனி கேம்ஸ் என்ன லாஜிக்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொருத்த ஆடும் போது அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்ரத்தா விட்டு டேபிள் டென்னிஸ் ஆடுறவங்களுக்கு அதாவது ஆப்போசிட் டீமுக்கு கால் பண்ணி ரெண்டு மணி மூணு மணின்னு யாரோ ஒரு பொண்ணு பேசுகிற மாதிரி பேசி அவங்க தூக்கத்தை கெடுக்கிறது தூக்கம் சரி இல்லைன்னா ஆட முடியாதுல்ல அந்த மாதிரிலாம் நிறைய
ஸோ அவர் வந்து கேம் ஆடுறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து சரக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சீன் காமிக்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம இவர் வந்து டெரக்ட் வந்து நல்லா ஓடுவார் அந்த கேமில் வந்து அவர் காலில் வந்து ஹர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்புறம் இந்த பாஸ்கெட் பாலும் நடக்கும் இந்த ரெண்டு கேமையும் வந்து செஸ்ஸையும் வந்து இவர் தண்ணி அடிக்காமல் வின் பண்ணிடுவார் அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடி வலி இருந்தாலும் ஓடி அவனுக்கு கோல்டு வின் பண்ணிடுவான் அதாவது கடைசி சீனில் வந்து மூணு கேமில் மூணு கோல்டு அடித்தா இவங்களுக்கு சாம்பியன்ஷிப் கிடைக்கிற அளவுக்கு இவங்க வந்து செகண்ட் பிளேஸில் வந்துடுவாங்க ஒருவேளை ஒரு கேமில் தோத்தா கூட இவங்களுக்கு செகண்ட் பிளேஸ் தான் கிடைக்குன்ற ஒரு சூழ்நிலை ஸோ இந்த லெவலுக்கு அந்த பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு வராங்க பையன்கிட்ட அப்பப்போ வந்து டாக்டரும் அப்டேட் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு நைட்டாக சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு கேரக்டராக உள்ளே வரும்போது அந்த அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஸாக தான் உள்ளே வருவார் அடுத்து மம்மி வருவார் அப்புறம் வந்து டெரக்ட் வருவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வர வர அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள சீன்ஸ் வந்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் என்னென்னு நினச்சிருப்போம் இவங்க கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினச்சிருப்போம் இல்லையா ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து வின் பண்ண மாட்டாங்க என்ன தான் வந்து அந்த மூணு கேமில் ரெண்டு கேம் வின் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பேஸ்கெட் பாலில் லாஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ற எரியும் போது என்ன ஆகிடுது அது வந்து அந்த கூடையில் வந்து தட்டி 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 கரைசல கீழே விழுந்தது ஒரு பாயிண்டில் தோற்று போயிடுறாங்க ஸோ லூசர் என்ற பேர் வாங்கின ஒரு டீமு இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த காலேஜில் ஒரு கப்பு கூட அடிக்காத அந்த டீமு ஃபைனலாக வந்து செகண்ட் பிளேஸில் வந்துட்டு அந்த சாம்பியன்ஷிப்பு ரொம்ப வருஷமாக இருந்த எச் த்ரீ ஹாஸ்டலோட அந்த பொசிஷனே வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் தோற்று போனதுனால அந்த ஹெச் த்ரீல வந்து எஞ்சு கிளாப் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அவன் வந்து பையன்கிட்ட அது இதுக்குள்ளே இந்த பையனோட நிலமை வந்து கொஞ்சம் மோசமாகிற மாரி காமிக்கிறாங்க இப்போ வந்து பையன்கிட்ட சொல்கிறப்பில் உன்னோட வின்னிங் அண்ட் லூசிங் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த எஃபர்ட்ஸ் நாட் பை த ரிசல்ட்டுன்ற மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு டைலாகில் இந்த படத்தை முடிக்கிற மாரி காமிக்கிறாங்க இதை முடித்து அவருக்கு வந்து சர்ஜரி நடக்குது சர்ஜரி நடந்துட்டோதும் இவர் வந்து ஒரு காலேஜில் போய் இறங்கி அட்மிட் அதாவது அட்மிஷனுக்கு போகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்தில் வந்து என்ன ஹிட்டுனா ஒரு சீன் கூட உங்களுக்கு போராக இருக்காது நம்ம செக்ஸா வருண் சர்மா உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஓவராக பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை கம்மியாக பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து கேவலமாக இருந்திருக்கும் அதாவது பார்க்குற வியூவர்ஸுக்கு இத்தனைக்கும் ரொம்ப ஃபன்னியாக தான் பேசுவார் பட் இருந்தாலும் அந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வல்கரெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த படத்துலேயே வந்து எனக்கு என்ன வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக பட்டதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேவடா ரோல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து டூ மச் ஏஜ்ன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு தட் இஸ் மை பர்சனல் வியூ மற்றபடி இந்த படம் மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற படம் வந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இந்த படத்துலலாம் நடிச்சுட்டு வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் எந்த சூசைடு பண்ணக்கூடாது நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி படுறது நீ பண்ணுற விஷயத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது அதோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து இல்லை அப்படின்றத வந்து க்ளீனாக சொன்ன நம்ம கேரக்டரு கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டிப்ரெஷனு அதே ஒரு ஓரம் கட்டப்பட்டதுனால ஃபைனலாக வந்து தன்னோட உயிரை விட்டுட்டாரு இன்னி வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஏழு நாள் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சோசியல் மீடியாவில் அந்த ஆளுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் இருக்குன்னு நான் சத்தியமாக நினச்சி கூட பார்க்கல அந்த அளவுக்கு வந்து பீப்புள் ஆர் பிளேமிங் அதர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேமேஜ் இஸ் ஆல்ரெடி டன் நம்ம வந்து அந்த பர்சன் வந்து ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும்போது ஒரு சப்போர்ட்டும் கொடுக்கல ஒன்றுமே பண்ணலை இப்போ அவர் இறந்த பெண்ணை வந்துட்டு இவ்வளோ கத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றது தான் என்னோட பர்சனல் அபிப்பிராயம் இதோட இந்த பதிவு முடியுதுங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் கால் கொடுங்க அப்போதான் நம்ம போடுற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்கள் இன்பாக்ஸை வந்து சேரும் தேங்க்யூ பை பை ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம்